吹儿，嗯，我那夫君可生了拥军？嘿，四姑娘别心急，我去偷偷看一眼。好。锤儿，你走了吗？夫人。七皇子，是你吗？我还没有准备好。这个不需要准备。今日我们大婚，陛下特地下了一道圣旨：若远大将军护天霸，与其二弟护天地，三弟护天法，一旦无法，罪不容诛，满门抄斩。为什么？护驾功高盖主。护妻嫁了你，便不是护家的人了。福兮祸兮，都乃天意。其机一入，来日已定。那孙燕离，今日到底在哪儿？记住，天机不可泄露。大哥如今还未被封福远大将军，我也还未定下姻亲，一切都还来得及。这画像卷轴的布料，应该是专供于宫中的。宫里只有一个地方会用这样素净的面料——藏书阁看见什么人了没有？没有。这地擦干净了吗？擦干净了。那我这鞋怎么还这么脏呢？
。你记住，是我心善，这藏书阁才容得下你。但凡我这心要是再坏一点儿，你早就死了。那个刺客还没有找到呢。干净了，冬兰，我们走。这齐皇子真不是个人。不用躲了，他一时半会儿不会再来的。多谢啊。我不冷。天气冷，别着凉。你是七皇子的人。他是将下九认成了我。小工人，你叫什么？我叫夏九。我还以为你刚刚会对他告发我呢。你刚才也看到了。他们并不待见我。再说了，我拖着抛文权这事儿，我还怕你告发我呢。我这人一向知恩图报，改日我去你们掌事那里帮你美言几句，看看能不能让他帮你调离这个鬼地方。你又是何人，敢说如此大话？又为何深夜潜入宫中啊？我来找与我有深仇大恨之人。谁啊？七皇子。将军护天霸，戍守边关，骁勇善战，为我南康国立下汗马功劳，加官一品，赏黄金千两，钦此。<笑>恭喜护将军，快领旨谢恩吧。不能接旨。哎，小妹，胡闹什么？还不快跪下！胡天天，你这是要作甚？张公公，听听臣你解释。小妹年幼，无意犯上，张公公莫怪。老奴就听你解释。若不能让我信服，休怪老奴。禀告皇上，大哥作为将军，在前线杀敌是他的本分。护家承蒙皇恩，拥有的已经够多了。今日无论什么封赏，护家一概不要。嗯。还请张公公回禀陛下，收回成命，切莫让朝廷误会护家。功高盖主，大胆！护甜甜，如若今日臣女此举忤逆了陛下，就请陛下将臣女一家贬为庶民吧。只要命还在，庶民也比做鬼强。小妹心直口快，请张公公见谅。哈哈哈哈哈！好，陛下呀，果然料事如神。没想到老奴这另一封圣旨，竟真拿得出来。<笑>另一封圣旨，陛下早知护家谦逊，但最近呀，流言蜚语颇多。为了堵上悠悠众口，还是让老奴试上一试。护甜甜，不愧为我南康降门之女。你如此直言不讳，忠孝谦卑是护家的福气呀、啊！传朕旨意，将军护天霸赐官至一品，赏黄金万两，封福远大将军。这些东西我们不能要。护天天，你又发什么疯啊？我们一旦收了，护家就完了。我昨日在天津局看到了，我们护家会因为功高盖主而灭门的。什,什么局？护甜甜，你是不是想让我拿出家法？哎，好了好了好了，甜甜，你是不是做噩梦了？你们什么都不懂。大哥高升已出殿宇，恳下要想阻止护家被灭门，为今之计之有。你和我的一个故人很像，我
我叫顾甜甜。甜甜姑娘，你怎么在这儿？我来带你走啊！你人真的？你可知道杀人可是死罪？我知道，但是我管不了那么多了。我凭什么帮你？正所谓伴君如伴虎，他现在一介庶人，都敢压迫于你。来日，他要是再得势，你的脑袋……他这样的人根本是死不足惜。如果你愿意帮我这个忙，我想办法带你出宫，帮你后半生肉山酒海，妻妾成群。如果你要是不帮我……这是封口费，你千万不要往外说啊！帮还是不帮，你自己选吧。喂，甜甜姑娘，马首是瞻。那我等你好消息啊。不过，七皇子他何时何地灭了姑娘满满？还未曾，但是他以后一定会。你怎么这么笃定将来一定会发生？哪怕只有万分之一的可能，我也不能让我的家人去冒险。所以你就要杀他，小九，姐姐教你，不要对自己的仇人产生任何怜悯之心。东兰。拿点点心来，东兰，你来干嘛？给夏公公送些茶点，放这儿就滚吧。是好茶，可惜夏公公怕是无福消受。你今天是吃错药了。夏公公，你可知道有人要给你下毒？谁？我。就凭你这个废物还想害我？我呸！本来是受人之托，我想应该不用我亲自动手了。什么意思？你的狗命自有人来取。病的样子，你信不信我让你啊啊啊啊！啊，你想知道是谁吗？三年前，你皇城地下遇险，让我带兵进宫救驾，下令的是谁？啊啊啊、是谁？也不知道小九办成了没有。小梅啊，我听说你在找七皇子苏艳离，你认识他？不算认识，见过。何时在哪见过呀、啊？二哥，你就别管我了。我怎么能不管你啊？大哥说过不让你随意乱跑的。你更何况是去见一个之前企图造反的皇子啊！他这样的人，心眼能抵得过你十个？我干什么？这里是护府。唐叔哥发生命案，有人告发户田的出入附近，我们奉命带他回去问话。你好生在这待着，我出去看看情况。想必是误会了，我小妹断不会染指什么杀人的勾当，更何况是宫中的人。我们只是奉命行事。你们说抓人就抓人，可有证据？这是宫中下的命，顾家嚣张的很呢、啊。如今要直接跟朝廷索赔吗？少拿朝廷吓唬我，我们护府可不会任人宰割
。怎么，吴家是要造反吗？四姑娘，去不得，动动手。到底什么情况？咱们多好，我看今天谁敢带走他。关大人，朝廷有令，吴家不敢违抗。不知是宫里哪位大人物病天了？大人物是死了个工人下酒，什么？给齐老，别着凉，这个给你。我也甜甜姑娘马首是瞻。小九，是我害死了你。小九，你没死啊？甜甜姑娘，我来是为了告诉你，齐皇子死了。你得手了？不是我杀的。那是谁？我也不知道。我刚给他下完毒，他还没来得及喝，一个黑衣人出现，一刀了结了他，吓死我了。看来他平日里没少结仇啊。正好，这样就怪不到我们头上了。顾家安全了。对了，你没有被人发现吧？我差点就被他发现，不过我侥幸逃了出来。主人，我杀下九时被苏艳离所阻。看来花了三年的时间。还是没有把这獠牙磨平啊！他看清你了吗？应该没有。那就好，继续监视他。主人，还有一事。说。护甜甜，曾多次来藏书阁。护甜甜。你身上怎么这么多伤口啊？都是很多年前的事了。看来大家。都有难言之隐了，还好我的难言之隐已经解决了。我刚才差点死掉，甜甜姑娘怎么看来如此开心？啊，有吗？嗯嗯，反正你现在已经出宫了，就先在我这里疗伤吧。你是为了帮我吗？我会对你负责的。那就有劳甜甜姑娘了。我的心腹大患终于解决了。那要是七皇子又活过来了呢？人死了怎么可能复生呢？他要是又活过来，那我就再毒他一次。顾甜甜，你又闯了什么祸？参见七皇子。你才是七皇子。我叫夏九。<笑>小九，姐姐教你。不要对自己的仇人产生任何怜悯之心。为什么？国家对我来说已经没用了。你怎么在这儿？我来带你走啊。苏
苏叶里，许久不见呢。傅将军，别来无恙啊！顾甜甜，陛下召见。护家小女护甜甜，拜见陛下。护甜甜，听说你在朕的宫门口跪了三个时辰，是有什么冤屈吗？小女是来自首的，藏书阁宫人下酒，正是小女所杀。你杀一个宫人做甚呢？禀陛下，小女素爱典籍字画，那日进宫去藏书阁偷看，被夏公公发现，小女怕被告发，便下了杀手。你可知道，这杀人是要偿命的？知道。小女愿供出同伙，以求陛下从轻发落。你的同伙是谁啊？七皇子。苏燕离，离儿，确是如此吗？父皇明鉴，甜甜姑娘，只是见下九平日对草民非打即骂，心生怜悯，所以给了草民一包毒性不深的迷药，让草民自卫。不料那下九突然过世，甜甜姑娘以为难辞其咎。这才来请罪。陛下，此人所言非实，请陛下治罪。行了，刚才李儿已经向朕澄清了，以后就莫要再多言了。陛下，陛下，护将军求见，找他进来吧。是。哥，陛下，小妹最近不知因何受了刺激，无意冒犯陛下和七皇子。请陛下恕罪。行了，胡将军，令妹之事，朕已经决定不追究了。谢主隆恩，陛下。胡将军来的正巧，草民偶得一物，想给胡将军看看。这是夏九死前给草民的。三年前，夏九传信草民带兵进宫时，能在前朝大殿畅通无阻，用的正是这块令牌。七皇子不好了，陛下遇刺了！父皇，儿臣救驾来迟。七皇子。你当真要谋反？拿下！苏将军，什么意思？我父皇呢？陛下，这确是微臣的进宫通行令，但已于三年前遗失，宫中长史皆可证实。现在看来，定是被这下酒偷了去。七皇子，断不可误会忠良啊！夏九死无对证，如今一时打草惊蛇，再纠缠下去，恐怕会两败俱伤。恰恰相反，草民只是担心，三年前不知我辈诬陷，那奸人也想趁机嫁祸护家，让我等鹬蚌相争，坐收渔翁之利。请陛下明鉴，重查当年之事，还七皇子清白。夏九的幕后主使，朕会继续追查。李二，既然扈将军能亲自为你作补，朕便恢复你皇子之位，为表补偿，再封你为义亲王。多谢父皇隆恩。即日起，你便回御书院，受魏太傅的教导。还有你，扈甜甜。你身为将门之女，竟敢私闯藏书阁，你这么爱读书啊，也一同跟去吧。啊
。齐皇子，陛下派我等秘密助您彻查三年前反贼一事，如今看来有了眉目。呼天霸已经知道我在怀疑他了，他最近的行动应该有所收敛。我们静观其变，切记，一切行动不要伤害到甜甜。御书院那边是否需要我们派人盯着？不用，是。哎，这下要跟某人朝夕相处了。叫我来读书就算了，还翻我来扫地。御书院这么大，怎么扫得完嘛？每次碰上苏艳丽，就准没好事。你是天机老人派来玩我的吧？你在说我吗？你还敢来？就不怕我再杀你一次？你想杀我？不就是怕我会涂了护家满门吗？我现在是义亲王，你杀了我，胡家立刻就会灭门。你敢吗？我警告你不要乱来。与其担心将来，不如只争朝夕。苏艳丽，你要干嘛？牡丹花下死。<笑>你是谁？忍一下。你，别跑，别跑。苏远离，怎么是你？主人息怒。那人是谁？属下猜测是苏艳丽。查清楚，再失手，拿你喂鱼。可主人，当真要刺杀您的妹妹来嫁祸苏艳丽？成大事者，得学会舍得。是。小妹，你守了一夜了，先去歇息吧。大哥，他怎么样了？虽然大部分的毒已经去除了，但是还有少部分已经渗透进骨髓，只能说是九死一生。大哥，小妹说，七皇子是为了她才受辱此重伤，也不知何人想对小妹下杀手。这事儿，咱们是不是得查一下？此事我去探究，你莫要管了。
只是比较像而已，怎么可能是同一个人？三年前宫变时，他不是已经？别怕，别怕。三年前，藏书阁那个人是你，对不对？你还记得我？为什么会是你？所以你一直知道我是谁，你却没有告诉我。如果我不问你的话，你是不是这辈子都不会说？苏艳离，你为什么要瞒我到现在？我去叫二哥。别走。你不是一直想杀我吗？我也不再逼问你原因了。唐若天调姑娘，一直视我为仇人。现在正是一刀了结我的时机，你终于可以得偿所愿了。苏艳离，你不要太过分。你到底想要我怎么样？我只是想让你不要再记恨我。沈天姑娘，你怎么在这儿？我来带你走啊。苏艳离，你好大的吸引啊！快，快告诉我，答案。收到。余姐，请勿信。还给我！谢谢。还给我！为什么我胡家满门忠烈，孙爷爷他也并非十恶不赦之人，为什么非要落到如此下场？不管我怎么努力，一切都好像在往天机局里的事态发展。我真的好累，你能不能告诉我，到底怎么样才能改变这一切？有些事情你接受了它，会有不一样的体验。我不接受，我凭什么要接受？倘若真有微乎其微改变的可能，你愿意拿护家所有人的命去赌吗？兄，你还真挺过来了呀，还得是有钱呀。要不是小妹花重金用千年人参把你的半条命吊着，你还不知道躺到什么时候。天天呢，休息呢。你要是差不多没事了，就回去吧。啊，他不想见我吗？苏艳离，要我说这事你早就该请教我。追女孩不是你这么追的。感谢各位赏光今天的春日宴。众所周知，家父当年留给我一传家之宝，那就是我的嫁妆——夜明珠。今晚我便借春日宴，以护家将门之后的身份，将它拿出拍卖，丰盈国力。也向全南康宣告，我护甜甜终生自由，不予婚嫁。起拍价。
黄金百两。黄金百两，这么多钱！开始吧，各位。我说二百两，三百两，三百五十两，四百两，四百五十两，一千两。还<笑>有。<笑><笑>最感灯火最多愁。天见不休，顷刻战一宿。你出不起，我倾尽所有。成江，小妹，四姑娘，都别过来。坐着，就抢东西。哎呀，薛皇子，人我就先帮你杀了。是谁派你来的？甜甜，你不要怪我，程大师这毕有所牺牲，你就枉打个最后一次。主人，薛皇子这下。百口莫辩了。走，进宫。哎，霍将军，你怎可硬闯？哎，陛、哎哎哎、下，陛下，陛下。霍将军，你这是要造反吗？陛下，七皇子苏燕离害死我小妹，微臣悲痛万分。我护家世代忠良，为南康鞠躬尽瘁，请陛下还我护家一个公道。你有什么证据啊？倘若事实都讲证据，那我护天霸拿着刀剑这么多年。又有什么意义？虎天霸带兵私闯宫内已是死罪。来人，来人！陛下别喊了，没人了。七皇子苏燕离无故残害忠良之后，而当今陛下徇私枉法，包庇凶手，我虎天霸今日就要顺应民意，替天行道。干干干什么？胡天霸，你太让朕失望了。陛下识得时务，方才能保全龙体啊。动手吧！你们你们，大哥，回头是岸。护将军，下的好大一盘棋啊！苏艳离，你们别被他骗了，是他害死了小妹，把他杀了。苏艳离，你炸我！刚。
刚有人将此毒药给我，让我下给扈甜甜。我齐思月虽然不喜欢扈甜甜，但还不至于用如此下作的手段。想让我杀人，那岂不是害人又害己？毁我齐家一世英名！真棒！<笑>事关甜甜性命，我相信你们不会见死不救的。我凭什么要相信你？我相信。霍天放，你知不知道你在说什么？二哥，大哥他也许真的想害死小妹。大哥，与南康全百姓的平安，我们只能选一个。服下此药，在喝下解药之前，你都会保持假死的状态。大哥，你真的要杀我吗？使<笑>人皆说我护家。权势滔天，功高盖主，有不臣之心。可曾想过，南康是我们扈家打下来的江山，胡天霸就是不服，为什么鞠躬尽瘁，却落得这样的名声？与其整日受人忌惮，倒不如先下手为强。不相负，我是真昏了，怎么会说那种蠢话？现在要是睁开眼睛，会不会有点尴尬呀？醒了就赶快起来吧。你故意的？看你可爱逗逗你嘛。你看什么呢？看我未来夫人啊。
还是不可以吗？苏远离，我承认，我喜欢你，真的很喜欢你，我也很想跟你在一起，但是，我们能不能不成亲？因为可以。可以，我等了那么久，能跟你在一起就足够了。儿臣考虑不周，让父皇受惊了。此次清除反贼，你做的极好。朕三年前命你蛰伏在藏书阁，彻查宫变始末，如今终于有了定论。这么多年。委屈你了，但这也是皇子成大事的必经之路。告诉父皇，你想要什么赏赐？儿臣只有一事相求。你想为护家求情？父皇英明，傅天霸虽罪大恶极，但护家其余上下皆为忠良，望父皇开恩，免护家诛九族之罪。护天临护天放，此次护家有功。那个护甜甜，更是拼死护了你，朕就允了你，免他们的株连之罪，但死罪可免，活罪难逃，朕就罚没护家一半家产，上缴国库，以儆效尤。谢父皇开恩。李儿，朕一向赏罚分明，这几日，朕想起了你的母妃，这么多年，她一直在行宫里修身养性。吃斋念佛，朕就准他出宫休养，陪你小住一段时间。多谢父皇开恩。奉天承运，皇帝诏曰：福远大将军护天霸意图谋反，罪不容诛，斩立决，钦此。苏艳离，我做鬼也不会放过你，甜甜。下辈子，我们做普通人家的好兄弟。大哥，你安息吧，下辈子做个好人。大哥，下辈子我做哥哥，保护你。也不知道是谁放出来的消息，说七皇子就要做太子了。这一个个文武百官、皇亲国戚们，上赶着送来女子画像，说让七皇子娶妻，这么有眼力劲儿。柳福峰是谁啊？哦，我母妃托宫人递过来的，估计是她的娘家小辈吧。怎么了？谁惹你不开心了？于妃娘娘是你父皇的第几个妃子啊？第三个。那你父皇一共有几个妃子啊？一共有七个吧。那你作为皇子，将来也会这样了？哎。你也知道，我们做皇子的，皇命难违啊！我走了。<笑>我逗你呢，你还真信啊？苏远离，我认真问你呢。好，那我就认真回答你。我苏远离，要么不娶，要么就娶你一人。那我要是这辈子不能成婚，你就终生不娶吗？不娶。甜甜，我第一次见你的时候就喜欢上了你。帮你。三年，我躲在暗无边际的藏书阁
我的脑海里无数次勾勒出你的模样，才敢敢度过这漫漫长夜。叶姑娘，你就像一轮皎月，掉入进我的怀里，我死你，灭你。还给我！信死！你欺我、杀我、夺我，我都不怪你。天天。我非你不娶。借风风摘桃，笑看鱼儿游，远离花落花无求。可知音难留，不敢对眼望，琴瑟与共是否相和？柴米疏红豆，无人占玉楼，最敢灯火醉多愁。可天见不休。顷刻战一宿，一人一剑能相守多久？苏远离，答应我，你会保护家一世周全。赴汤蹈火。你去哪儿？去赌。奉天承运，皇帝诏曰：资文护府，四姑娘护甜甜，温良醇厚，品貌出众。朕公闻之甚悦。今七皇子苏燕离，是婚娶之时，知护甜甜待字闺中。与七皇子堪称天设地造，特将汝许配七皇子为妻，则良辰完婚。今此，谢谢主隆安。钱财，恭喜恭喜，你勉强，请。小妹，这是怎么回事啊？不知道呀。要不我去问问，荒谬！不知是何人耍了心机，施了什么手段，竟让陛下下此旨意。其实是我去。其实是我向陛下求来的，我爱慕甜甜已久，愿母妃成全。你，七皇子，这是天理。早就准备好了啊！小妹好福气啊！臣女虽为女子，也知在大哥班师回京后，就该将护家兵符交还朝廷。大哥伏法后，臣女一家得陛下饶恕，深念皇恩。今日受二哥重托，特来归还兵符，深望陛下能继续信任护家。但是我和余下两个哥哥。只想安度余生，与心爱之人在一起。心爱之人，好，朕就准了你和七皇子的婚事，着礼部为你们好好操办。臣女和七皇子已经商定，护家眼下的情况，婚事当一切从简，待万事安定后再补办典仪。臣女只求陛下赐一聘礼。你还想要什么？免死金牌。你要这是为何？常有流言蜚语，说护家功高盖主，皇恩浩荡，以防万一。你到底跟陛下说了什么？他为何如此爽快就答应了你？保密。无论如何，你终于要成为我的人了。在此之前，有几个条件你要答应我。我答应你。你倒是比你父皇爽快多了嘛。首先，婚礼的举办地由我决定
春风拂面来，笑二麦高堂，只愿飞窗外是你的夫妻对拜。你眼中的我又怎样子谈爱？是否也可爱？皎洁的月光照在心门外，笑着看你和我情都初开，梦中却回不去的青涩年代，两小无限猜。若问我经过沧海桑田，谁会在？若问我候鸟飞走何时能回来？简单的只有天涯伴着儿苍白，答案就让时间一一揭开。若是你独转天涯，难免惹尘埃。若是你心潮不再为谁而澎湃，我肯用一生去兑现一生的爱。别哭了，别哭了，别哭了。你报的不对，给我来吧。你看看，二三舅给宝宝买什么好东西啦？三、哎、姐，看看三舅给你买什么了？马上，马上。婚后还让你住护府，会不会太委屈你了？怎么会？能陪你在娘家住一段时间，可是我向父皇求来的恩典。切，等你的王府修缮好了，立马搬出去。无论我在哪儿，你都要跟着我。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，懂吗？没见过这么骂自己的。于妃娘娘来了。儿臣参见母妃。我儿免礼。你父皇恩准我陪你们小住，今后我们一家人啊，终于可以好好在一起了。福峰定会更加用心伺候阿娘，伺候七皇子。嗯。母妃，这是您的儿媳。见过母妃。甜甜啊，真没想到你竟然成了本宫的儿媳。上次本宫没瞧仔细，今日一看啊，不错，当真是一对璧人呢、啊。阿娘，七皇子对甜甜妹妹极好，福凤好生羡慕呢。柳姑娘也定会寻得良配的。我怕是没有妹妹这么好的福气了。本宫可舍不得你离开我。要不，离儿，你将扶风纳进来，当个侧室如何？请阿娘收回成命。七皇子跟甜甜妹妹是天造地设的一对，扶风万万不可强插一脚。母妃素爱开玩笑，你不必如此认真。你既随母妃出宫，你家在哪儿？我差人送你回去。扶风是本宫的义女，自然本宫在哪儿，她便在哪儿。甜甜，你给扶风也安排个房间吧。我早就安排好了。扶风不求其他，妹妹给我安排个下人的房间便是。当然。我的这个婆婆不好搞哦。你嫁的是我，又不是我母妃。至于你们之间，请夫人放心，我只向着你。就你嘴甜。回房间，我给你看个好东西。你什么东突子？那你就快走吧。哎。你是不是想歪了？我只是想送个礼物给你。苏艳离，你也不知道到底谁是登徒子，脑袋里在想什么？你居然骗我！
这个送给你，当是替我母妃向你赔罪。好漂亮啊！谢谢啦，夫君。哎，甜甜，你头上的簪子和扶风头上的真是相像呢。阿娘，这个簪子叫双花鎏金簪，全南康国数量稀少。扶风头上的这只是从地摊上买来的。你们姐妹俩呀，真是心有灵犀。不过有些东西可不是越贵越好，心意才是最重要的。扶风待我之心啊，就很难得。自然。扶风是您的心头爱，儿臣定不会亏待他。那本宫就放心了。扶风妹妹，我一定会派人替你说个好婆家，让你风风光光嫁过去。李儿，你明知道本宫不是这个意思。这事儿就这么定了，儿臣告退。甜甜妹妹，你这是作何啊？扶风在此等候妹妹多时了，若不能解开误会，扶风寝食难安。什么误会要跪着说？你快站起来！昨日簪子之事，是因为扶风偶然见到，觉得甚是好看，才买来佩戴。万万没想到妹妹也有一只。若是妹妹不喜，我将她扔了便是。你误会了，我没有不开心。扶风不起来，妹妹，你就原谅姐姐吧。啊，顾甜甜。一个簪子而已，你别让扶风给你跪下道歉。甜甜，你是不是有点太过分了？首先，我并不介意柳姑娘和我有一样的簪子。其次，我没有让她下跪，是她自己要跪的。你的意思是说，扶风在陷害你喽？我也不知道柳姑娘为什么要这样。胡甜甜，你善妒也就算了，现在还要污蔑其他人，你这个样子，怎么配做本宫儿媳？母妃，您真的误会了。本宫虽老了，但还不瞎。跪下，阿娘，甜甜妹妹真的没有欺负扶风，是扶风自己做的不对，主动找到妹妹想要解释清楚的。有本宫在，你不用怕他。胡甜甜，本宫本不想动用家法，但你嫁过来没几日，竟学着拈酸吃醋，去祠堂，好好抄经反省。这里是扈家。母妃讲的是哪家家法？离儿，是扈甜甜欺负扶风在先，你怎么胳膊肘往外拐呢？您我甜甜本就是一家人，哪有胳膊肘往外拐一说？扶风也是咱们家人啊。她是您的义女，不是我的，我自然为自己的夫人马首是瞻。再说凡事讲究证据，若要是我查出来，是谁有意错怪甜甜，休怪我无情。本宫在行宫，受苦数十载，难道出来了还要在小辈面前夹着尾巴做人吗？没事没事，正好我喜欢习字，我抄。这件事情都是因我而起，我陪妹妹。你闭嘴！李儿，我们母子借一步说话。等我，太难了。你我母子二人十几年未见，怎么如今落得像仇人一般？你维护你的夫人
，我没意见。大哥，好好跟我说呀。这三年来都是扶风照顾我，我自然会更向着他多一些。行宫的日子何其辛苦。母妃这些年受了不少苦，儿臣今后会多多考虑母妃的。还记得你小时候啊，跟母妃一样，最爱吃我老家金福坊的鲜花饼。母妃呀、啊，就时常偷偷差人出宫去买来给你吃。真想回到那个时候。既然母妃想吃鲜花饼，儿臣这就去金福坊。福风，阿娘，你放心，本宫定让灵儿娶你。阿娘，我也是没这个福气，齐皇子那边，还是算了吧。本宫不信。还解决不了一个黄毛丫头。甜甜，你嫁给我儿已多时，可是我看你的肚子啊，未有动静，特意为你寻来一支灵丹妙药，你拿回去吃。母妃，这是什么？怎么味道这么冲？马粪加生猪血做的灵药啊！嗯，那个母妃，我和阿玉的都还没准备好，就不用了吧。传宗接代，乃皇室正事，你自成亲当日开始就该做好准备。听过来人的话，换身吃药啊！妹妹，阿娘都是为了你好。离儿，你看看你娶了一个不想传宗接代的女人，他日你要是继承了大统，他如何母仪天下？本宫就是想帮帮你们，结果……阿娘，你别哭了，甜甜妹妹她不是故意的，不是我。怎么回事？母妃说叫我传宗接代，让我吃马粪和生猪血呢。孩子方面跟我有关系。那这个药是不是我也应该来吃？灵、啊、儿，灵儿，你能有什么问题啊？齐皇子，您吃不合适。我念您是我母妃，我处处忍让您。如若您再有意刁难甜甜，您就和扶风搬到城外去，去城外安度晚年。或者，您可以再回行宫。扶风，我们走。还好你来得及时，不然我就要吃屎了。是我回来晚了，也不怪你。你不是被支出去了吗？一个是你的母妃，一个是你的新婚妻子，你夹在中间很难搬。我理解你。甜甜，你放心，这些事情我会一件一件去解决。进来吧。嗯、你们确定他再也回不来吗？放心。拿人钱财替人消灾，这种勾当我们有经验的很，很好
，怎么会是他？你比那柳扶风，确实更符合我胃口。一表人才，前途一片光明，可千万不要做傻事啊！方才所说的银贼是何时掳走的小妹？扶风也不记得具体时辰了，大概昨日傍晚。那你为何今日午时才会护府禀报？扶风也是第一次遇到这种事，一时慌乱，忘了回来的路。柳扶风，你扪心自问，你所说的理由是否太过牵强？说傻话，既然人不见了，找不就行了？迁怒扶风有什么用？找一个“找”字说来轻巧。于妃娘娘，我念您是长辈，在我祸福，忍你让你，不是让你和这个女人来侵蚀我家人的。对不起，是我没有照看好甜甜，我已派出所有兵力寻找甜甜。倘若有人让她一丝一毫，我让他们一吞百糟。我立刻找所有探子打听甜甜消息。走。金皇子，我们在城外一个山贼窝里打探到胡四姑娘的踪迹。快<笑>！这里是二呀、啊，你看这是稳赚不赔的生意。哎，我喜欢这个，甜甜，甜甜，阿离，你终于来了。别怕，我来了。嗯，是他们欺负你了吗？没有，你过来看。我在跟他们看当时办春日宴集会的图纸呢，我建议他们说，逢年过节的时候都可以这么办一下，这样不仅大家聚在一起热热闹闹的，还可以增加山寨附近的银两交易，做点小生意就不会到处做坏事了。甜甜姑娘天资聪慧，我们受益良多。白庄主是个好人，他一直好吃好喝招待我。多谢，我们回家吧。嗯、哎。这里是我白无双的地盘，其实你想来就来，想走就走的。你想拦我？苏艳离，咱不是说好了吗？我帮你忙照顾你母妃的义女，结果倒好，我差点把自己这条命给搭进去，我还没找你算账呢。我让你带走的是柳扶风，不是我的夫人，是他们。对不起，对不起，我再也不敢了。说是有什么肉票生意，结果把弟妹给绑来了，我也是无心的。好了好了，本来你们就相识，又都是误会，把剑放下再说话吧。啊。嗯。把手放开。行，我大人有大量，看在甜甜的面子上，我去原谅你。不过是兄弟，我才提醒你啊。
，那个柳福峰可是厉害的紧呢，你可得多花点心思保护好弟妹。用不着你管。哎，甜甜，我会想你的，啊、记得常来玩儿。不准理他，常来玩儿。啊生什么气呢？没有啊。怪物到处乱跑，还是因为母妃的事儿？哎呀，别生气了。苏远离，你再这样，我不理你了。告诉我嘛，你在生什么气、啊？白无双，他竟然碰了你的手，<笑>你就气这个呀？啊，是啊，白无双，他好像还搂了我的肩呢。他这个人怎么这样啊？我睡了。苏艳离，你知道我今天在那里的时候为什么不害怕吗？因为我知道你一定会来的你不知道我有多担心你。睡吧。借夫风柴头，笑看鱼儿游。院里花落花无秋。可知音难留，不敢对眼望。琴瑟与共是否相和？柴里数红豆，无人占玉楼。醉看灯火醉多愁。可天见不休，心可占一宿。一人一剑能相守。多愁。春儿，嗯，在那儿自然来。哎，你在想什么呢？我在想，如果杨知道自己有一天终究会死的话，他会选择什么方式活着？嗯。他应该会努力挣脱自己脖子上的绳索，就像我，以前总觉得天意难违，但现在也想努力改变他。甜甜，你相信我吗？我相信你，永远。坚定的相信你，好香啊！对不起，是阿娘让我来给七皇子送熏香，扶风鲁莽，打扰到二位了。你送到我房外吧，谢谢。
柳姑娘，柳姑娘也是聪明之人，有些事情强求不来，这个道理你应该明白。福峰，多谢妹妹提点。你对他太过于容忍了。他死心塌地在行宫照顾了母妃这么多年，想必也是个忠诚又难得的人。人想不开的时候，难免会行差踏错。不如再给他一次机会。你觉得我做的不对吗？我觉得是不是应该继续刚才的事情？我没心情了。春风风又怎样姿态？爱是否也可爱？皎洁的月光照在心门外，笑着看你和我情窦初开，梦中却回不去的情。你怎么在这儿？四姑娘不好了！锤儿，怎么了？慢慢说。三少爷他遭遇了暗杀。苏艳莲，你这是什么意思？未找到护天放之前，任何人不能随意出入护府。我今日定要为我三弟讨个说法，就算死，我也要拉着你陪葬。护天放守护护天霸余党名单。秘而不报，这可是叛国重罪，不可能！傅天放已经招了，如果你也参与此事，我劝你早些认罪，我还可以替你求个情。来人，把他抓起来！我二哥、三哥呢？你是我苏艳离的夫人，我会向陛下求情的。护家的事跟你没关系。我问你，我二哥、三哥呢？傅天放是护天霸的人，他拿着余党名单逃跑了。傅天林已经被我关起来，让他自己冷静冷静。怎么会这样？在抓到护天放之前，你就在护府乖乖待着，哪儿都别去。Thank <laughs> you. 
Sorry. <笑>福凤啊，嗯，你说这个扈家怎么个个狼子野心啊？一个扈天霸，一个扈天放，说不定啊。那个护天林也是一伙的。哦，对，还有那个护甜甜。四姑娘，上面风大，咱们还是进去吧。三哥，可找到了。现在还搜寻未果，那二哥呢？一切安好，那就好。纯儿，你先下去吧。是。你怎么来了？我想来问问天天妹妹，倘若护天放真是反贼。你是会选择跟你夫君一起，像从前杀了你大哥那样除掉胡天凤？大哥，不要再执迷不悟，还是和你其他哥哥站在一起，杀了你的夫君呢？脑袋里在想什么？嗯、小妹多好。我看今天谁敢带走他？这件莫胡大帐，快试试！哎，我还给你就是了，我怎么能不管你啊？哼、嗯。齐思月怎会出入护府？难道护天放被他藏了起来？谁？花少爷是我，锤啊！三哥，你告诉我，你是被冤枉的，对不对？长兄如父，大哥这些年为了我们，为了护家，倾尽所有，劳苦功高，最后就落得这样一个下场，让我这个做弟弟的怎么咽得下这口气？你们真的好傻！我把我这些年的积蓄都给你，你赶紧离开南康，好不好？小妹，你莫要再纠缠这件事了。事已至此，再怎么样也回不了头了。屋内反贼，立刻出来束手就擒！苏艳丽，你跟踪我。甜甜，你怎么在这儿？苏远离，你说过要护我和护家周全。别过来！小妹，你不要出动。三哥，你快走！小妹，你听三哥的，先把匕首放下。三哥，你快走，我没事。甜甜，是我能扛住，就不要怪我不顾及夫妻情分了。七皇子，手下留情。苏艳林，你从一开始就没有想放过护家，我们的婚姻，我们的事业，都是你别来晃吗？甜甜。对不起了，住手！七皇子，陛下让我来问你
，反贼可抓到了。张公公，我已将护家反贼尽数捉拿归案。孙远离，你说我也是反贼吗？大胆反贼，让你说话了吗？七皇子大义灭亲，奴婢好生佩服。柳扶风，你怎么在这儿？多亏柳姑娘告发，才将护家反贼一网打尽。事后，陛下自会论功行赏。多谢张公公，捉拿反贼是奴婢的本分，也多亏了七皇子与奴婢里应外合。嗯嗯、快放我出去！刘福飞，刘福凤，苏远离，你们联手些护家于不义。甜甜妹妹，是你们护家自作孽，怪不得别人。张公公，皇恩浩道，问陛下兑现承诺，保护家周全。顾甜甜。你用兵符与陛下交换这免死金牌，谁知你胆大包天，给的竟然是一个假兵符。如此欺君罔上，你免死金牌自然不作数。假兵符？不可能！我明明是从大哥方里。顾甜甜，你还敢说自己不是反贼？这真兵符？恐怕还在你护家手中吧。护家贼子蛇鼠一窝，意图谋反，立刻拿下！是。走，进去，放开我妹妹！长官院里，南城那边，放开他！放开我！三哥，三哥，小妹，不怕。不怕，三哥，我不怕。三哥在，三哥，小妹，不怕啊！三哥，我要见苏远离。你以为这是什么地方？老实点。不可能，不可能！我明明已经破了天机诀，怎么还会这样？苏远离，你给我解释清楚！再吵闹，就让你好好吃点苦头。苏远离。你这个骗子！没想到这护家的余党一直潜伏在朕的身边。秦王子，此次护天霸的余孽能被一网打尽，多亏了你啊！朕心甚慰。父皇得上天必有，奸佞之徒，就算再狡猾。也逃脱不得。嗯，不过这个护甜甜，现在毕竟还是你名义上的夫人，她有没有参与其中，你是怎么想的？当然是一并处死啊！陛下万安。平身吧，陛下。当时您只处罚了护天霸，并未株连其余人，这才导致护家不思己过，贼心不死，组织余党蠢蠢欲动。特别是那个护甜甜，尤其可恶，利用美色勾引七皇子，图谋不轨呀、啊！是啊，七皇子殿下为了抓住护家余党的把柄，委身护甜甜这么久，真是难为七皇子了。委屈的还有你呀、啊！不错，啊，这次扶风也功不可没呀，理应加赏。多谢陛下，阿娘。奴婢不觉得委屈，我只是心疼七皇子。奴婢提议，不如在处罚护家余孽的时候，由七皇子亲自监斩，如何？好提议。什么人？我奉七皇子之命来看望甜甜妹妹
你来做什么？我来看望甜甜妹妹啊，顺便给你带来一个好消息。护天灵、护天放勾结反贼，组织叛党余孽，对陛下意图不轨，犯谋逆之罪，今早已被斩首示众，就地正法。你胡说！都还没有审判，怎么可能定罪处决？你们扈家上下个个轮番造反，陛下恨透了扈家，哪还有心情再多看你们一眼？苏月离呢？苏月离去哪儿了？你真的以为他还愿意再见到你吗？这本来就是他的杰作，跟你接近的每一步，每一次对话。我第一次见你的时候，就喜欢上了你，还我非你不娶。全部都在他的计划之中。滚！怎么一大早就在这儿跪着了？父皇，儿臣有罪，特来向父皇请罪。怎么了？儿臣犯了两大罪过，其一是无能之罪，昨夜审讯扈家兄弟一整晚，并未得到扈天霸手里的余党名单；其二是同情包庇罪臣之妹扈甜甜，被其美色蛊惑，差点误了大事。那你想怎么做呀？儿臣想。那名单不在扈家兄弟手上，就在扈甜甜身上。儿臣想用自己的方式审问他，等得到名单之后，再亲手了结了他。很好，你现在越来越像一个未来的君王了。还留着我这条命做什么？什么时候送我去见我的哥哥们？你到现在还是想着你的哥哥们吗？还不让想谁呢？你吗？一个欺骗我、利用我、羞辱我的骗子吗？甜甜，命运捉弄，我无可奈何。这辈子就算是我欠你的，下辈子我还你。起黄色，命运，我比你更了解。你还有什么心愿吗？当然有。我曾经为了永远和一个男子在一起，背叛了我的家族，舍弃了我的哥哥们，甚至连女子最珍重的那一场婚礼都放弃了。家族，哥哥，小妹啊。哎哎，你都回不来了。你就补偿我一场婚礼吧，也算给我这个悲剧的人生好好说个回。
，齐皇子。今日我们大婚，陛下要特地下了一道圣旨：福远大将军护天霸，与其二弟护天莲，三弟护天放，刺杀皇子，以图谋反，满门抄斩，罪无容诛。为什么？不加公告，该处，该死！我既嫁了你，便不是护家的人了，夫君。顾家对我来说已经没用了亲手杀死心爱之人的滋味如何？我早该猜到是你，你才是护天霸的同党。将军说回来接我，要不是你们，我和他早幸福的在一起了。你是如何知晓我的计划的？我不得不佩服，你请君入瓮这一招着实聪明。首先，故意放出余党名单这个饵，与护天放演了一出好戏，然后又让齐思月假意被我跟踪，引我上钩，让我得知护天放的踪迹。你们算到，在护天林和护天放交接名单之时，必然会有所行动。只可惜，你算漏了他。四姑娘，你小心啊！你如此深爱傅天天，怎会让他以身犯险？这时我就知道，名单是假，想引我入套是真。看来是天意，让你们都给将军陪葬。昨日你就带着陛下的人，将护家一网打尽，见不怨不义。没错，我本来以为你会利用今晚将护甜甜救走，早就埋伏好这里。<笑>没想到你们竟然来了个鱼死网破，还真是替我省事儿了。你在这儿杀我，也逃不过陛下的追责。你放心吧，陛下那边我会说，你弑妻之后挥泪自刎，这不正是你最好的结局吗？你这个
疯子，陛下是不会相信你说的话的。我手握兵符，由不得他不信。你想造反？只要是杀了护将军的人，我都不会放过。动手！张公公，张公公，你怎么？刚才他说的话，您都听见了。还有他手里的东西，就是最好的证据。嗯、来人，拿下！苏院里，你好狠！为了引我出动，你让护家上下陪葬，<笑>那我也值了。恐怕要让你失望了，不可能！你已经死了，你刀上的血！不要乱动，相信我。你刚刚真的吓死我了。没事，小伤而已。我不这么做，也不会让他中计。说的没错，这个女人可是狡猾的很呢、啊。二哥、三哥，你们没事。柳福芳，你在外面的党羽。已被我们悉数剿灭，不会的，不会的，明明看透了你的计划，应该死了，都死了！你生性多疑，心思缜密，想引你上钩确实不易。如果你不是胜券在握，也不会露出狐狸尾巴的。所以，唯一的变数，正是甜甜的介入。别动！我索性将错就错，禀明父皇。小妹，让大家陪我又演了这一出戏中戏。苏延礼，你这个叛徒！叛徒！再陪我演一出好戏，相信我，父皇。儿臣还有一事相求。如果单是引你出动，甜甜对此事的确毫不知情。也正是如此，你倒方才也不曾怀疑。你真傻！万一我刚才真的刺到你怎么办？若你刚才真的刺伤我，我也认了。毕竟是我先骗了你。承让了，老头。作为补偿，我无偿给你们开一次天机局，让你们看看腹中孩子的将来如何。不用，不用，不用，不用了，真的不用。哦，为何？我们的孩子一定比我们更优秀，而且不论未来如何，我相信人定胜天。
我问我经过沧海桑田谁会走我后娘飞走何时能回来简单的枝叶片叶半桌而苍白答案就让世界一叶开是你独占天涯难免惹尘埃是你心潮不再为谁而澎湃我可用一生去对山里生表白去证明你